அஸ்லாமு அலைக்கும் வெல்கம் டு ரியா சமையல் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி நோன்பு கஞ்சி ரியா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நோன்பு கஞ்சி செய்கிறதுக்கு பிரியாணி அரிசி ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் பிரியாணி அரிசி எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி அரிசி விட பிரியாணி அரிசி குரணையாக இருந்தால் கஞ்சிக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் எடுத்துருக்கிறது குரணை தான் இல்லாட்டி நீங்கள் பிரியாணி அரிசியை மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் பிரியாணி அரிசிக்கு ஃபிஃப்டி கிராம் பாசிப்பருப்பை நல்லா வறுத்து பச்சை வாசனை போக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அரிசியை குக்கரில் சேர்த்துடலாம் பாசிப்பருப்பையும் குக்கரில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த ரைஸ்க்கு பாசிப்பருப்புக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி சேர்க்கணும் நாம் செய்ய போகிறது கஞ்சி அதனால் நல்ல தாராளமாகவே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஆறு ஏழு விசில் பக்கம் நம்ம இருக்கணும் அதனால் ஒரு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க குக்கர் அடுப்பில் வச்சுடுங்க அது கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நாம் தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்குங்க நெய் இல்லைன்னா கோகனட் ஆயில் இல்லைன்னா சாதாரண ஆயில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்தோன்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் நெய் சேர்க்கறது நான் இந்த மாதிரி சின்ன பீஸில் நாலு பீஸ் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணு சேர்த்து பவுடர் பண்ண பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்க்கல இல்ல மட்டன் கைமா நூறு கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் அதையும் சேர்க்கிறேன் கைமா இல்லாமல் செய்யலாம் கஞ்சி நல்லா தான் இருக்கும் கைமாவில் மசாலா நல்லா வேகட்டும் கைமாவை கொஞ்ச நேரம் வதங்க விடுங்க மசாலாவோட தக்காளி ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக தக்காளி சேர்த்துக்காதீங்க நல்லா இருக்காது கஞ்சி சின்னதாக ஒரு தக்காளி சேர்த்தாலே போதும் நான் எடுத்துக்கிற குவாலிட்டிக்கு இப்போ இதில் கொத்தமல்லி புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் வதக்கிக்கிங்க வதக்க வச்சுருக்கிறத இதில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் குக்கர் வந்து ஃபைவ் டு செவன் விசில்ஸ் வரைக்கும் வைக்கணும் அவங்க குக்கரை பொறுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் டு செவன் விசில்ஸ் வச்சுருங்க நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே கரண்டிலேயே கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்படி கொஞ்சம் ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் வாட்டர் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க பச்சை தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஹார்ட் வாட்டர் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லாவே லிக்விட் கன்சிஸ்டன்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னு சொன்னால் ஆறுனதும் கொஞ்சம் திக் ஆகும் ஸோ நல்லா லிக்விட் கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பூ சேர்த்துக்குங்க தேங்காய் பூ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க கஞ்சி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கம கமந்து நோன்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு ரியா சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளி கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் என்னுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் நீங்க பார்க்க முடியும்